Merhaba arkadaşlar. Temel kavramlar soru çözümleri bölüm 8. Şu şekilde ilk soru. ABC birer tam sayı A çarpı B eşittir 2C eksi 1 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Teklik ve çiftlik üzerinden yola çıkmışız. Şıklarda. Şimdi 2C çiftlik sembolü bunu biliyoruz. Çünkü bir şeyi 2 ile çarpınca her zaman çift olur. Negatif de olsa pozitif de olsa o çift olur. E ondan 1 çıkarınca da tek oluyor. Dolayısıyla şurası tek. Şimdi A ile B çarpmışım tek olmuş. Bu çarpımlarda çiftlik dönüştürme özelliğine sahipti. Yani 100 tane tek sayıyı bir tane çiftle çarpsanız hepsi çift olur. Sonuç yani çift oluyordu. Burada ikisinin çarpımı tekse ikisi de tektir diyebiliriz. C A seçeneğini rahatlıkla işaretleyebiliriz. Devam edelim. İkinci soru. ABC doğal sayılar ve A artı 3B eşittir 2C artı 4 olduğuna göre hangisi her zaman çift sayıdır? Yine 2C çiftlik sembolümüz 2 ile çarpma 4 de çift çift ile çifti toplayınca çift oluyor. A artı 3B çiftmiş. Şimdi 3 ile çarpılınca bir şeyin e, tekliği veya çiftliği değişmez tek sayı ile çarpılınca. Çünkü teki 3 ile çarpsanız tek olur çifti 3 ile çarpsanız çift olur. Dolayısıyla biz burada aslında A artı B'ye bakacağız. A artı B çiftmiş. Yani kısaca. Nasıl anlıyoruz bunu? Mesela iki olasılık içinde bakalım. B mesela 1 olsun. 1 olunca burası 3 olur. Yani tek olur daha doğrusu. B tek olsun. 3 ile çarpınca tek olur. Tekle teki çok toplayınca çift olur. Dolayısıyla A artı B'de de tekle teki toplayınca çifte ulaşıyoruz. B çift olsaydı 3 ile çarpınca çift olacaktı. Çiftle çifti toplayınca çift olur. Dolayısıyla A da çift olacaktı. Yine Ç Ç olduğu için çiftle çiftin toplamı çift olacaktı. Orada 3 bir şey değiştirmiyor yani. Olduğuna göre bir sonraki soru. Aşağıdakilerin hangisi kesinlikle doğrudur? Bir şey varmış 4'e bölmüş C olmuş değil mi? Şimdi. Şıklar, çiftlik, teklik üzerine. Evet. Bir şeyi 4'e bölünce. C oluyorsa burası 4'e bölünüyordur. 4'e bölünüyorsa çifttir. A çarpı B eksi 3 çiftmiş yani. E, tek sayıyı çıkarınca çift oluyorsa burası A çarpı B tekmiş. Çünkü eğer çift olsaydı örneğin 4 olsaydı 3'ü çıkarınca tek olurdu. Çift oldu, çıkarınca çift olduğuna göre şurası da tek. A çarpı B tekse biz neyi biliyoruz? A ve B tek sayılardır diyebiliyoruz. Çünkü ikisi de tek olmasaydı çarpımları tek olmazdı çift olurdu. Devam edelim. A, B tam sayılar olmak üzere 4A artı 3 bölü 5 B ise hangisi daima doğrudur? Şimdi 4A artı 3 bölü 5. Şimdi 4A çift. Ben bu bildiğim yerden başlayayım. Çünkü bir şeyi 4 ile çarpınca çift olur. Onu 3 ile yani tek ile toplayınca tek olur. Teki 5'e yani tek bir şeye bölünce de ben tek elde etmem lazım. Yani diyorum ki B tektir kısaca. Buradan bunu gördüm. Ama başka bir şey var mı? Bir bakalım. Yok. Yani neyi biliyorum? Dikkat ederseniz hep aynı noktadan yola çıkıyorum. İşte bir 2A, 4A gibi bir şey varsa bu çifttir diyorum. Oradan tamamlaya tamamlaya devam ediyorum. A, B birer pozitif tam sayı. 5A bölü 4B artı 3 ise hangisi her zaman doğrudur? Bakın şurada çift var. 5A B artı 3'e eşit. Bir şeyi 4'e bölmüşüm. Yani çift sayıya bölmüşüm ve tam sayıya ulaşmışım. Dikkat edersek bunlar tam sayım. Öyleyse 5A da çiftmiş. Çünkü düşünelim eğer tek olsaydı çifte bölünmezdi. Tekler çifte bölünür. 9 2'ye bölünmez. Örneğin veya 11 4'e bölünmez. Tam sayı olarak bölünmez. Dolayısıyla bura çiftse Burada tam sayı oluyorsa burası da çifttir. Dolayısıyla 5A çiftse A'nın kendisi de çifttir. Çünkü 5 işe, tekliği çiftliği değiştirmez. Bir şey 5 ile çarpınca tekse tektir, çiftse çifttir. Eğer 5A çiftse kendisi de A'da çift sayıdır. Sıfırdan farklı ABC pozitif tam sayılar için A artı B eşittir 21 bölü C olduğuna göre hangisinin sonucu çift sayıdır diyor. 
Yola çıkabileceğim nokta bir kere sıfırdan farklı. Belki kullanırız. Pozitif tam sayılar. Evet. 21'i bölmüşüm. 21 tek. Tek'i bölmüşüm. E, çifte bölünmez. Tek onu biliyorum. Yani 21'i 2'ye 4'e falan bölemem. C'de tekmiş. Onu gördük. Güzel. C'nin tek olduğunu gördük. Tek'i teke bölünce tek olur. Onu da gördük. A artı B tekmiş. Yani birisi çift olacak. Birisi tek olacak. Bunu gördük. Güzel. Şimdi C'nin de tek olduğunu biliyorum. Şıklara bir bakalım hangisinin sonucu çift sayıdır diyor. A ile B'den hangisinin tek hangisinin çift olduğunu bilmiyorum. Sadece biri çift biri tek. Dolayısıyla önce bir ikisinin çarpımı olan şıklara bakalım. Çünkü çarpımının ne olduğunu biliyorum. Hangisi tek hangisi çift olursa olsun çarpımları çift. Çünkü biri çift biri tek. Şurası mesela olur. Burası çift. Tekle topladım. Tek oldu. Bu gitti. Hmm, şu olur çift, tek, birisi çift, biri tek. Şöyle de olabilir. Ama sonra onu tekle çarpıyorum. Bir tane çift olmazsa sonuncu çifti yapmaya yeter. Dolayısıyla D seçeneği. Diğerlerine e, girmeye gerek yok zaten. Gelince de görürsünüz onlar değildir. Bir sonraki soru. ABC pozitif tam sayılar. AB artı AC 27. 27 ne? Tek. Ya tabi şimdi tek çift çözüyoruz diye böyle okuyorum. Genel, genel soru böyle okunmaz. Öyle okumayayım. Çünkü sınavda ne olacağı belli değil sıralama. Okuyalım. A, B, A çarpı B artı A çarpı C 27 olduğuna göre hangileri çift sayıdır? Güzel. Şimdi iki tane şeyi toplamışız. Tek olmuş. Dolayısıyla biri tek, biri çift. E şimdi burada A çift olsa bunların ikisini de çift yapar. Dolayısıyla A'nın çift olmadığı belli. A tek. Bunu yazdım. Ama B mi çift? C mi çift onu bilemiyorum. Ama birisi tek birisi çift onu biliyorum. Şimdi buraya geldiğimizde biri tek biri çift olduğu için şurada tek tek çift olacak. Veya tek çift tek olacak. Bunun sonucu çift sayıdır. Bu geldi. 3 var. Buna göre bir eleme yapalım. 1, 3, 2, 3. Başka ne biliyorum? Hımm. Şununla da bakabiliriz. 3'ü tek, birisi çift, biri tek. Şöyle ÇT diyeyim. 3'ünü toplayınca tek çift teki. Tekle tekin toplamı çift, çiftle toplayınca çift olur. 1 de olur. 1 de olacak. Bu gitti. Dolayısıyla 1, 3 diyebilirim. Yani bu tek çiftliği kullanıyoruz. İşte ABC çift sayılar olduğuna göre hangisi her zaman çift sayıdır? Evet, güzel bir soru. Muhtemelen şudur. Çünkü niye? Ee, şöyle düşünelim. A, B, C çift sayı. A çift, B çift, C çift. Böyle 2. Şimdi mesela 2'yi bölünce şu, şununla sadeleşsin ve hadi tek olsun. Mesela 6 iken 3'e düşsün. Bu tek oldu. Ama yine biz onu çiftlerle çarpacağız ve sonuçta çift sayı üreteceğiz. Burada başkaları da olduğu için çift sayı. Sonuçta çift bir tane çift olsa bile yetiyor sonucu çift yapmaya. Bir sonraki soruya bakalım. Aşağıdaki toplama tablosunda ç harf çift doğal sayıları, t harf tek doğal sayıları göstermektedir. Yani ne yazılır demiş. Tekle teki toplarsak mesela 3 ile 3'ü toplarsak çift olur değil mi? Bir çift. Şu gitti, şu gitti. Tekle çifti toplarsak tek olur. Yani şu gitti. Çiftle teki toplarsak tek olur. Mesela örnek 2 ile 3. Bir şey gitmedi. Çiftle çifti toplayınca çift olur. 2 ile 4 mesela. Dolayısıyla bu gitti. A seçeneği olarak gördük cevap. Devam edelim. Bu farklı bir soru. A, B, A, C, A, D, A, E. İki basamaklı ardışık tek sayılardır. A, C artı A, E 34 olduğuna göre A, B artı A, D nedir? Evet. Bunlar ardışık tek sayılar. Sorunun numarası A, B, A, C deyip kafa karıştırmak. Mesela Kaan, Alper dese bu kadar kafa karışmaz. Mesela AB bunlar tek artışık tek ya. AC nedir? AB artı 2'dir. AD nedir? A, AB artı 4'tür. Yani AB kendisine eşit. AC AB'nin 2 fazlası. AD ise AB'nin 4 fazlası. Ve son olarak AE AD'nin de 2 fazlası olacağı için AB artı 6. Şimdi bana ne demiş? AC ile AE yani şunla 
şunun toplamı 34 demiş. Yani 2 tane AB artı 8. 34. AB ile AB artı 4. Bu ne? 2 tane AB artı 4. Yani bunun 4 eksi. Öyleyse 30 oluyor. Bunun yerine isim vererek de çok rahat yapabilirsiniz. Ee, bu şekilde de olabilir. Burada AB biraz kafa karıştırıyor. AB yerine x de deseniz hemen görülür. Yani x deseniz mesela x x artı 2 x artı 4 x artı 6 x artı 2 ile x artı 6 ile toplayınca 2 x artı 8 olur. E bana şununla şunu sormuş. Yani 2 x artı 4'ü sormuş. E bunun öyleyse 4 eksi 34'ün 4 eksi 30 diye görebilirim. Bayramda ziyarete gelenlere ikram edilmek üzere alınan bir şeker kutusundan 40 adet şeker vardır kutuda. Büyükler bu kutudan birer adet, çocuklar ise ikişer adet alıyor. Kutuda 18 şeker kalıyor. Büyüklerinki B, küçüklerin çocuklarınki C olmak üzere. E, hangileri doğrudur? 40 tane var, 18 kalıyor. Yani 22 şeker alınıyor. Biri birli alıyor, biri ikili alıyor. Dolayısıyla eşit sayıda mı yaş büyük ve çocuk var? He. B kesinlikle çift sayıdır demiş. C kesinlikle tek sayıdır demiş. Yani sayılarını bilmiyoruz. Evet. Alice'in orijinal sorularından. Şimdi 22 tane şeker alınıyor. Şimdi bu aslında çok kaliteli bir tek çift sorusu. 22 tane şeker alınıyor. Şimdi çocukların aldığı şeker çocuklar ikişer ikişer alıyor. Ama büyükler birer birer alıyor. Dolayısıyla çocukların aldığı şekerlerin sayısı çift. Toplamda 22 tane alınmış çift. Büyüklerinkini bilmiyorum. Ama çiftle neyi toplarsam çift olur? Çifti. Dolayısıyla büyüklerin sayısı da çift olması lazım ki aldıkları şekerle sayılarını çarpınca çift bir şeye ulaşayım. Ve dolayısıyla B yani büyüklerinki kesinlikle çift sayıdır diyorum. 2'yi aldım. Diğerleri B eşittir C olabilir. C kesinlikle tek sayıdır diyor. Şimdi B eşittir C olabilir. 22. 22 tane şeker var e, alınmış. 22 3'e bölünmüyor. Dolayısıyla B eşittir C olamaz. Yani 21 olsaydı derdim ki 7 tane büyük 7 tane çocuk var. Ye, çocuklar ikişer tane aldı 14. Büyükler birer tane aldı 7. Topladım 21. 22 3'e bölünmediği için bu olamaz. Bu olamayınca şu gitti. C kesinlikle tek sayıdır. Ee, çocukların aldığı kesinlikle tek sayıda diyemem. Çift de olabilir onu bilemiyoruz. Sonuçta e, ikişer ikişer aldıklarını biliyorum. Bu da çok kaliteli bir çift tek sayı sorusu. ABC doğa sayılarını aşağıdaki özellikleri sağlamaktadır. A tek sayı ise B ve C'nin her ikisi de çift sayıdır. A çift sayı ise B de çift sayıdır. B ve C en az biri tek sayıdır. Buna göre hangileri çift sayıdır? 2009 ölçüsü Şimdi A tek ise B ve C'nin her ikisi de çifttir. Evet. Şimdi bu soru bana biraz eksik gibi geldi ama yani belki ben kaynaktan eksik aldım. Şimdi şu bir kere çok karışık gözükmesine rağmen çok kolay şeyler var. Mesela B ve C en az biri tek sayıdır diyor. Burada B ve C'ye çift demiş. Onlardan birinin tek olduğunu zaten söylemiş soruda. Hangileri çifttir diyor. A tek sayı ise B ve C'nin her ikisi de çift sayıdır. Burada kastettiği şeyi ben anladım da mesela şeyi kastetmiş. A çarpı B artı C eşittir çifttir. Yani böyle vermeyeyim demiş de bunu sözel olarak vereyim. Çünkü burada eğer sonuç çiftse bu da çift olacak. Bu da çift olacak ki A tek, ol tek olduğunda bunların çift olması lazım demiş. A, çi A çift sayı B de çift sayıdır demiş. Ve B ve C'den en az biri tek sayıdır demiş. Buna göre hangileri çifttir? Garip bir mantık sorusu. Şimdi B ve C'den en az biri tektir. En az biri tekse her ikisinin de çift olma olasılığı yok değil mi? Dolayısıyla A tek sayı değil. A çift sayı. Buradan bunu çıkarıyorum. A ve AB kaldı. A çift sayı ise diyor bunu bu sefer buluyorum. B de çift sayıdır. Öyleyse D diyorum. Çok garip bir soru. Ama birbirleri içerisinden yorum mantık çıkarak yapıyorum. Tekrar söyleyeyim. B ve C'den en az biri tek sayıdır demiş. Şu şıkkı eledim zaten. Çünkü burada ikisi de çift demiş. Şimdi B ve C'den en az biri tekse şu ihtimalin tersi doğuyor bu sefer. B ve C'den her ikisi de çift sayı değil. Öyleyse A tek sayı değil çift sayı. A çift sayı ise B de çift sayı. Bu şekilde D'ye ulaşıyorum. Hangisi asal olabilir demiş. Şimdi şu olamaz çünkü sayıların toplamı 3'e bölünüyor. 
Şu 12, 15, 18, 19 dursun. 3 üzeri 7 eksi 1. Bu, ol, bu da olmaz çünkü bu çift bir sayı oluyor toplayınca. Şu da zaten 127 oluyor. O olabilir mi? 127'nin nasıl sayı olma, olduğunu biliyorum da. 1, 2 daha 3, 3 daha 6, 11, 18 bu da 3'e bölünüyor. Ve bu, bu, bu da 2'ye muhtemelen bölünüyor. 3'ün 7. kuvvetinin 1 eksiği. Dolayısıyla şuradan bakabiliriz. 2'nin 7. kuvvetinin 1 eksiği. 127 asal bir sayı. A ve B doğal sayısı için evet bu da şey önemli bir nokta biraz açılım kullanmış. 2 kare farkı görünce a kare eksi b kare eşittir a artı b çarpı a eksi b'yi düşüneceğiz. Hiç daha soruyu çözmeden bir aklımıza bunu getireceğiz. Diyor ki a kare eksi b kare 11 olduğuna göre a kare artı b kare nedir? Evet. Bu doğal sayıymış. Bu bizim çözümümüze yarayacak bir şey. Çünkü gerçel sayı olsa her şey olabilirdi böyle sorularda. Doğal sayı ise bellidir. Hangi iki karenin farkı 11'dir? Hani biraz şöyle işi biliyorsanız dersiniz ki mesela 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16, arada 7 fark var. 4'ün karesi 16, 5'ün karesi 9, arada 9 fark var. Şu artı arta gidiyor 7, 9, 11 olacak. 5'in karesi 25, 6'nın karesi 36. Arada 11 fark var. He, bu buymuş. 6'nın karesi 5'in karesi. 6'nın karesi 5'in karesi 36 ile 25 topladım. 61. Şunu bile kullanmaya gerek kalmadı. Bu şekilde soruyu çözüyoruz. 2 kare arasındaki fark 11, 13, 15 gibi şeyler de bunlar var. Yani küçük ardışık sayılar var. Bu videoda bu kadar. Umarım faydalı olmuştur.